。哎，停车！哎，停车！若雨，若雨。这只能说是命运在捉弄我们。胡说，什么命运捉弄？你根本就是蓄意的。你蓄意让我这么痛苦，你蓄意让我爹这么痛苦，你蓄意要羞辱我们周家每一个人。不是的，若雨，请你不要这么说我。六年前，当你成了别人的妻子之后，我每天痛不欲生，颓废度日。最后我实在没有办法，只有选择离开。远赴他乡，自我放逐。我这么做的原因，为的就是不打扰你的生活，不让我的痛苦成为你的负担。六年过去了，我累了，也倦了，我才又选择回到自己的家乡。在因缘巧合之下，有人给我引荐，才顶下你们那间铺子。我真的不是主动，也不是蓄意要顶下你们那间铺子。我原本以为我这么做，是帮助了你们周家。但是我真的万万没有想到，我现在在你眼里，居然成了一个十恶不赦、蓄意挑衅、蓄意羞辱你们周家的仇人。若雨，我真的是那么冷酷无情的男人吗？不，不是的，是是我想到我爹，我替他难过。我话说的太快了，我对不起，我对不起你，陆云。少爷，请啊，请。来，是红，真的是你啊！你不是去外地了吗？什么时候回来的？回来没几天，别慌。我们真的好久不见了，周掌柜啊，初次顶下这间铺子的是于世红于少爷，我呢，只不过是代表他出面而已。真正的买家是你啊！是啊，于世红，几年不见，你变成富商巨贾了。你们于家哪家铺子不好顶，偏要顶我们周家的铺子，你存心呢？周伯父，你言重了。周家的铺子地段好，客人多，眼下是因为要急于抛售，这两千块钱的价钱，真是物超所值。我相信，但凡有生意眼光的人，都会抢着想把它给顶下来。刘峰，你是怎么搞的？根本没有搞清楚背后的买家是谁啊！老爷是我该死，我只是急着变卖球线，才会一时疏忽。周伯父，做生意的就是将本求利，只要是接手的人能够把这间铺子重新经营起来，让他起死回生，周伯父就不必太过于拘泥了，要懂得变通才是啊。不行，我不能把铺子卖给你
，这样我根本没法跟若云和铁川交代。冰峰，可是，可是老爷，我们已经把钱都拿去还债了。这间铺子是我毕生的心血，冰峰。哎，冰峰，你愿意留下来帮我吗？这怎么可能呢？我要是留下来帮你，我们家老爷作何感想？去办铺子移交的事吗？该不会出了什么意外吧？你是想象不到，买下我们布庄的人，竟然是于世红。于世红他回来了，怎么会是他买下我们的铺子呢？这件事情都怪我，糊里糊涂的，竟然没搞清楚，背后的买主是世红啊。真是糊涂啊你，爹！难道这件事情已成定局了吗？嗯，已经移交了。于世红会亲自坐镇。周家这块老匾，马上就被摘下来，换成余记布庄的招牌了。这于世红，安的是什么心啊？或许是因为当年我们反对若云和他的婚事而怀恨在心，伺机报复吧。但也说不定真的是我们多心了。世红只是机缘巧合，透过中间人买到我们的铺子，并不是他刻意安排的。老爷，你就别往心里去了。对啊，炳峰说的是，铺子卖了就卖了嘛，反正卖给谁不都一样吗？赶快让这事过去吧。一切繁华都流去，让它流去，安静的窒息，慌乱沉重的回忆，爱的回忆填满岁月空隙。曾经说过的爱语，化成灰烬，用力的忘记，而我追问的谜。是红，你微笑。我看得出来，你对过去还是无法忘怀。冰峰，还是你了解我。你和我们大小姐的事情都已经是过眼云烟了，想再多也是于事无补。告诉我，若云她现在过得好不好？你问这个做什么？如果若云和铁川，他们现在过着幸福的生活。我会祝福他们，否则我绝不死心。你说的这什么话？你怎么会有这种想法呀？难不成你要坏了大小姐的名节不成？冰峰，你为什么不肯正面回答我的问题呢？他们周家如今家道中落，光靠铁川一个人，是不可能挽回颓败的命运的。这么一来，若云她不就要吃苦了吗？你还是告诉我实话吧，师傅。姑爷和小姐过得很美满
可以说是相敬如宾。我劝你，死了这条心，别再胡思乱想了。你没骗我吧？我怎么会骗你呢？石红，这一阵子我为了周家的事情郁闷极了。怎么样，大老板，请我喝两杯吧。走。大爷，找我有事啊？啊，炳峰来了。这些天我一直想问问你，这以后你有什么打算？我，我还能有什么打算？老样子，听候老爷差遣。炳峰依然会尽心尽力的帮您跑腿就是了。哼，生意都没了，还有什么好差遣的？不过你说这话，还是很让我感动啊。炳峰啊，你到周家也很多年了，用感情，我也着实舍不得你。可我不能那么自私，老想着自己耽误了你的大好前程。你跟于世红，自小就是好兄弟。他理当，请你过去帮忙才是。如果他有需要，你就跟着去吧。老爷，我说的都是心里话，你不用顾虑我。余季布庄，什么时候开张？据我所知，就是今日。今天等什么等啊？你谁啊？我我是我我我我什么我？关你什么事啊？当天招牌掉下来砸在你头上，去去去去去，去去去，来来来，快点快点，搬起来，快点！哎，来呀，小心啊！拉平了，拉平了，好，再拉。怎么了，妈？我见到他了，我见到他了。你是说你见到于世红了？嗯，我知道。我们的铺子要顶给他的时候，我心里已经做好了准备。可是没想到，这一幕。在我眼前活生生的上演了之后，我心里真的受不了了。妈，怎么会这样呢？他为什么要这样对我们？妈，好了好了，别难过了。人生的事，谁知道会有什么样的变化呢？就当于世红他有本事吧。早知道有今天。当初就算我跟你爹拼了命，也要反对你招赘铁川入门，支持你嫁给于世红。妈，你可千万不要说这种话，让铁川听到了，他会伤心的。哪会让他听到啊？现在就只有我们两个，我是憋不住了，吐吐心中的怨气。乖女儿，妈看着你这样，心里疼啊。你不错，不不错。当初我和你爹真是失心疯了，这是现实报啊。妈
，过去的事情已经追不回来了。就算你再怎么懊恼，也是无济于事的。现在，我们只能面对现实，过一天算一天。里面请啊，好，谢谢谢谢，各位里面请，好，欢迎光临啊，哎，随便看看，要真丝的，你摸一下就知道质量好了，怎么样，夫人，给先生来一块吧。来，李峰，你可来了，恭喜于老板啊，哎，谢谢，别跟我见外啊，来看看，怎么样，还行吧。敬你一步子，焕然一新，挺好的。你也知道，过去这间铺子啊，他们只卖一些粗布和染布。可是现在呢，你看看，不仅多了这么多的绫罗绸缎，而且啊，花色更多，货色更加齐全。整个铺子看起来啊，更高贵气派了。伯母，我们今天第一天开张，就来了这么多客人。往后啊，我们肯定是生意兴隆。是啊，是啊。于夫人，哎，您过来帮我看一下这料子啊。别慌。看见什么人了？好像是周伯父，还来干什么呀？看了以后，只能更难过。若云之前也来过，大小姐也来过，你没跟人家说什么？我能跟他说什么呀？他现在对我误解这么深，我只能忙着跟他解释我的立场罢了。他已经够苦的了，你别再刺激他就行了。你这话什么意思啊？是不是林铁川欺负他了？没的事，你别瞎猜。石红，你们俩在这聊什么悄悄话呢？怕谁听到啊？啊！你们俩……我们俩就快请你喝喜酒了。真的假的？好小子，闷不吭声的。呃，我先招呼客人去了啊。多久了？你们的事？我对世红已经很久很久了，但世红对我恐怕还没开始吧。雪梅，顶峰，你和世红是好朋友，我拜托你，帮我劝劝他吧。对了，铁川的事，你就不要跟世红说了